ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടി തന്നെ കാണാൻ വന്നു ഈ ഭാര്യയുടെ തോളത്ത് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേര് കൂടി എൻ്റെ ഒ പിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാസം മുറ ശരിക്കും വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഈ തോളത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മാസം മുറ വന്നിരുന്നോ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തേക്ക് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീരീഡ്സ് വന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടര മാസമായിട്ട് മാസം മുറ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടിയാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ത് സംശയിച്ചു അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സംശയം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ലാബിൽ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വന്നു അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യു പി ടി പോസിറ്റീവ് എന്താണ് അർത്ഥം വീണ്ടും ഗർഭിണിയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പങ്കുവെച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് അത്ര വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല എന്താ കാരണം ഡോക്ടറെ മൂത്ത കൊച്ചിന് ഒരു വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഒരു പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ ഇതാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ഡെലിവറി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏഴ് മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ശരിയല്ലേ പ്രഗ്നൻസി അല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തുള്ളൂ ഇനി എത്ര മാസം കൂടിയുണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് ഏഴ് മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ മൂത്ത കൊച്ചിന് ഒരു വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ അടിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് വൺ മാസ് നോർമൽ ഡെലിവറി സുഖപ്രസവമാണ് മൂത്തത് നല്ലൊരു മിടുക്കത്തി പെൺകുട്ടി കൊച്ച് പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് അവളുടെ അമ്മയുടെ തോളതിരുന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണുണ്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പാൻ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം ഈ പതിനൊന്ന് മാസമാണ് നല്ല രസമുള്ള പ്രായമാണ് ഈ ഇലവൻ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം വളരെ മോശമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലിയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ ചെറിയൊരു ക്രൈസിസ് ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ക്രൈസിസ് വന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതായി ആറ് മാസമായിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അയാൾ ഗൾഫിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കയ്യിലെ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഡോക്ടറെ വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അതായത് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇയാളുടെ അനിയനുണ്ട് ഇയാളും ഇയാളുടെ അനിയനും തമ്മിൽ ചെറിയ വഴക്കുകളായി ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടാതായപ്പോഴും അവസാനം ഇയാൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല ഇയാൾ എന്നോട് പറയാം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ നല്ല ഗുളിക ഡോക്ടർ തരണം അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടായാലും ഡി ആൻഡ് ഇ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടായാലും ഏത് രീതിയിലായാലും കുഞ്ഞിനെ കളയുന്നത് ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് കളയുന്നത് തന്നെയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഗതികേട് കൊണ്ടാ ഞങ്ങളിത് ചിന്തിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പോരാത്തതിന് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഛർദി മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് ഡെലിവറി നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസമുട്ടായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയപ്പോഴും ഒരുപാട് പൈസ എൻ ഐ സിയുവിൽ ചിലവ് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനായിട്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം അയാൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ ഓപ്പിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പെസിമൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അലസി പോകുന്ന പ്രഗ്നൻസി ജസ്റ്റേഷണൽ സാക്ക് ഭ്രൂണ സഞ്ചിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചാടി പോകുമ്പോൾ കേടില്ലാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും അത് ഫോർമലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്പെസിമെൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒ പിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സ്പെസിമൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടര മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്പെസിമൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാര്യേനെയും ഭർത്താവിനെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറി അവൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു ബി പി നോക്കി വെയിറ്റ് നോക്കി എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ടേബിളിൽ കയറ്റി കിടത്തി പരിശോധനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവരെ വീട്ടിൽ വിട്ടു ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരുടെ സഹായിച്ചു ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് വീണ്ടും ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ള വിശേഷം ഈ പെൺകുട്ടി അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തും കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തും അയൽവക്കുകാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പറയാ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പറയും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മോൾ അതൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പൊക്കോളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വളർന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അധികം പേര് ചെയ്യുക അല്ലെ നിങ്ങൾ അത്രയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ മെജോറിറ്റി ഓഫ് യു വിൽ ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കാൻ നിൽക്കും എന്താ പറയുക അല്ല നിനക്ക് ഇത് മാത്രമേ പണിയുള്ളോ വേറെ പണിയൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാനും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളത് എനിക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഏ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യ ജീവനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കാരണം ദെൻ തീരുമാനിനി ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നേ ഈ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കയ്യിലാണ് തീരുമാനിക്കണേ എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പ്രേയർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്തായാലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നെ കാണാനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്താ കാരണം അവരാ കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമോ വരില്ല അവർ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്തു ബേബിയുടെ ഗ്രോത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ വിട്ടു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവർ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് വിസിറ്റിന് ഇവർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പോയി ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഭർത്താവിന് ഗൾഫിൽ തിരിച്ച് ജോലി കിട്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആയി നാലാമത്തെ വിസിറ്റിന് ഇവർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരുന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ മരുന്ന് വേണ്ട എന്താ കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ വന്നു തുടങ്ങി പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് പോയി മാസം തികഞ്ഞ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വരാൻ പറഞ്ഞതിനും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വേദനയുമായിട്ട് അവർ ലേബർ റൂമിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രസവ വേദനയുടെ തുടക്കമുണ്ട് ഏതാനും
ഡോക്ടർ ഈ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഇതാണ് ലൈഫ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ജീവൻ എന്നുള്ളതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ ലൈഫ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവനെയും അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്ന സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവന്റെ സംസ്കാരം നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു കപ്പ് ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് ഗർഭിണികളാണ് വേറൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികളാണ് സോ സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വിൽ ഷെയർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നൊരു കപ്പൽ വിവരനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കംപ്ലയിൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി കുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഈ നാല് കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞല്ല ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് മാസം അവർ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ല വീണ്ടും ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്താവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര നാൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ടിവർ വന്ന് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി കുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എത്ര നാൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നാൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ കണക്കിൽ കൂട്ടാറില്ല അത് പോയി പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ആകെ എത്ര മാസം മൂന്ന് മാസം എന്നിട്ട് പരാതി എന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി എന്നിട്ട് ഇവർ എന്നോട് പറയാം ഡോക്ടറെ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യേനെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇയാൾ ഗൾഫിലെ ജോലി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആറുമാസത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക രണ്ടാൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇനി ഒരു മാസം ബാക്കിയുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഗുളിക ഡോക്ടർ തരുമോ അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവണ ഗുളിക വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഗുളിക കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവണ ഗുളിക അങ്ങനത്തെ ഗുളിക ഒന്നും ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പം ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യണ പലർക്കും കുട്ടികളില്ല അതുകൊണ്ട് ടെൻഷനായിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറെ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം ലീവ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഇയാളുടെ ടെൻഷൻ ഇനി ഗൾഫിൽ ചൂട് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയാണ് ഗൾഫിലെ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രഗ്നൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അവരൊരു വിഷമമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അവരോട് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ദുശീലങ്ങൾ വല്ലതുകൊണ്ടോ പുക വലിയ മദ്യപാനം പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതുകൊണ്ടോ ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടറെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദുശീല വില സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പീരീഡ്സ് ഒക്കെ റെഗുലർ ആണോ മാസമുറ വൈകിയാണോ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പീരീഡ് പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് പെയിൻ ഉണ്ടോ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ പീരീഡ്സ് ഒരു വിധം റെഗുലർ ആണ് ഡോക്ടർ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറാറുള്ളൂ പീരീഡ്സിൻ്റെ പെയിൻ
സിക്സ് മന്ത്സ് ആറുമാസം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം ദമ്പതികൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്കുകൾ പറയുക ഒരു വർഷം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ദമ്പതികൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നാൾ എടുക്കും വൺ ഇയർ രണ്ട് വർഷം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം പേര് കൺസീവ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ദമ്പതികളും രണ്ട് വർഷത്തുമ്പ കൺസീവ് ചെയ്യും ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വർഷത്തിൽ എത്ര നാൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഒരു മാസം വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം ഇവർ ഒരു വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലെടുക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലെടുക്കും രണ്ട് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിലോ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലെടുക്കും അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഭാര്യയുടെ മാസം മുറയ്ക്ക് നിന്ന് പോയിട്ട് അവനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാതെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ നൂറ് ദമ്പതികൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ പതിനഞ്ച് പേര് കൺസീവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ആ പതിനഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭർത്താക്കന്മാരും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലെ വിഷമം എന്താണ് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ല ഇനി വീണ്ടും അയാൾ അടുത്ത ഒന്നര വർഷക്കാലം രണ്ട് വർഷക്കാലം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യും ശരിയല്ലേ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാൾ മുൻപ് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പറയും വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോ ഇനി വേറെ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയ ആൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിട്ട് ആൾ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു പോയില്ല പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയില്ല അവിടെ നമുക്ക് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടിയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയേക്കാം അങ്ങനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയി എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ബേസിക് ഇവാലുവേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ടുകളുമായിട്ടാണ് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബേസിക് ഇവാലുവേഷനിൽ തകരാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ എവിടെ എത്തും ആശുപത്രിയിൽ എത്തും അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണമെന്നാണ് അയാൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രികൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും പുതിയ നിലോ ഇരുന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ട്രൈ ടു സ്റ്റേ ടുഗദർ എസ് മച്ച് എസ് പോസിബിൾ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ദമ്പതികൾ ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്താ മനസ്സിലായോ ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ദേ ആർ ഓൺലി കമ്മിങ് ടുഗദർ ഒക്കേഷണലി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കാം ഓർ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസമായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ദമ്പതികൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുക കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നല്ല പ്രായത്തിൽ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണ സമയത്ത് ദ